இறையொருளை என் மனம் மொழி மெய்களால் போற்றி பணிகின்றேன் அனைவருக்கும் வணக்கம் எப்பயும் வந்து இந்த போடியத்தில் தான் பேசுறது இந்த முறை கொஞ்சம் மாற்றி பண்ணலான்னு இருக்கேன் ஐயாவோட வழியை பின்பற்றி என்னென்னா கொஞ்சம் வேகமாக போகிறேன் அப்படின்னு ஒரு சில ஃபீட்பேக் வந்தது நான் பேசுறது அது என்னுடைய இயல்பு மாற்ற முயற்சிக்கிறேன் இது ஒருவேளை அந்த போர்டு மூலமாக எனக்கு பிரேக் கிடைக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் பொதுவாக பவர் பாயிண்டில் நிறையா பண்ணுவாங்க எனக்கு அதில் என்னையை பொறுத்த வரைக்கும் நான் பவர் பண்ணும்போது ஏர்போர்ட்டில் ஒமேன் ஏர்போர்ட்டில் பேசிகிட்டு இருந்தோம் இந்த மாதிரி நான் இந்த தலைப்பை நான் எடுக்க போகிறேன் அப்படின்னு இந்த தலைப்பை எடுக்கிறதுக்கு நிறைய காரணம் இருக்கு நம்ம குடும்பத்துல நம்ம உறவினர்கள்ல நிறைய பேர் பாதிக்கப்பட்டாங்க அவங்களுக்கு வந்து சில கருத்துக்களை சொல்லும் போது அவங்க மாற்றம் வந்தது நம்ம பார்த்தோம் நம்ம குடும்பத்திலேயே மாற்றங்கள் வந்ததை நம்ம பார்த்தோம் எல்லாரும் பெரிய சக்சஸ்ஃபுல் மேனேஜ்மெண்ட்ல இருக்கிறாங்க ஒரு பையன் வந்து இருபத்தாறு வயசு இருபத்தேழு வயசு தான் சென்னையில பாத்தீங்கன்னா ஒரு மூணு ஹோட்டல் வச்சிருக்காப்ல பிளஸ் ஒரு ஐடி கம்பெனில ஒரு முப்பது பேர் நாற்பது பேர் வச்சு வேலை வாங்குற அளவுக்கு திறமையான பையன் பிலோ தேர்ட்டி ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா திடீர்னு போய் நான் அவரை போய் பார்க்கும்போது ஒரு ஒரு மாதம் ரெண்டு மாதம் நான் கொல்லி மலை பக்கம் போயிட்டேன் அதான் ஆளே இல்லை அப்படின்னா ஏன் அப்படின்னு கேட்டப்ப இல்லை எனக்கு குடும்பத்தில் பிரச்சனை என்னப்பா இவ்வளோ அழகாக நிர்வாகம் பண்ணுறேன் நாங்கள் உன்னையெல்லாம் பார்த்து நான் வியந்துட்டு இருக்கிறேன் என்னதான் பிரச்சனை அப்படிங்கிறப்ப சில பிரச்சனைகளை சொன்னாப்ல நான் அவருக்கு சில கருத்துக்கள் சொன்னேன் அதுக்கப்புறம் அவருடைய குடும்பத்தில் மாற்றங்கள் வந்தது அதே மாதிரி என்னுடைய உடன் பிறந்த தம்பி குடும்பத்திலேயே நிறைய ப்ராப்ளம் இருந்தது அப்ப நான் சில விஷயங்கள் சொன்னேன் அதை பின்பற்றி இன்னைக்கு நல்லா இருக்கிறாங்க மறுபடியும் சேர்ந்து இருக்கிறாங்க அப்ப இதெல்லாம் பார்க்கும்போது எல்லா குடும்பத்திலையுமே இது நடந்துட்டு தான் இருக்கு இதை நம்ம எப்படி கொண்டு வரணும் வேதாத்திரியை என்ன சொல்லுது அப்படிங்கிறதுக்காக நான் வந்து இதுக்கு நிறைய மெனக்கடல் பண்ணேன் ஏன்னா குடும்ப அமைதியை பத்தி நிறைய எடுத்துட்டே தான் இருக்கிறோம் தொடர்ந்து நம்ம பேசிட்டே இருக்கிறோம் ஆனா இந்த உலக சமுதாய சேவா சங்கத்துக்கு இதுக்காக நான் போய் கூடுதல் தகவல்கள் நிறைய புத்தகங்களை கலெக்ட் பண்ணி அதுல இருந்து வேதாத்திரி என்ன சொல்லுது வாழ்க்கை மலர்ல என்ன சொல்லுது எல்லாத்தையுமே கலெக்ட் பண்ணி என்னுடைய அனுபவங்களையும் சேர்த்து இங்க கொடுக்கலான் இருக்கேன் முதல்ல இந்த தலைப்பு ஏன் எடுத்த அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்துட்டோம் மன சிக்கல்கள் யாருக்கும் அந்த லேக் ஆஃப் நாலேஜ் அறிவின் குறைபாடுன்னு கூட சொல்லலாம் அதுதான் நம்ம சொல்ல முடியும் ரெண்டாவது வளர்ப்பு முறை அது இப்ப உள்ள வளர்ப்பு நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா சொல்லவே வேணாம் பசங்களுக்கு அந்த அளவுக்கு சுதந்திரம் கொடுத்து வச்சுட்டு அவங்க ஹை லெவல்ல டக்குன்னு போயிடுறாங்க ஆஹ் நிறைய வருமானம் நிதி நிறைய வர ஆரம்பிச்சிருது குடும்பத்தை எப்படி நிர்வாகிக்கிறது அப்படிங்கிறது அவங்களுக்கு தெரிய மாட்டேங்குது ஆஹ் இந்த நக்கீரன்ல ஒரு சமீபத்துல ஒரு வீடியோ ஒண்ணு வந்துருந்துச்சு நீங்க பாத்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் எல்லாம் வாட்ஸ்அப்ல பகிர்ந்துருந்தாங்க ஒருத்தர் சொல்றாரு என்னன்னா இந்த ஜப்பான் மாதிரி வளர்ந்த நாடுகள்ல நிறைய பேருக்கு வந்து எதுக்கு கல்யாணம்னு கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்களாம் கல்யாணமே தேவையில்லை அப்படிங்கிற அளவுக்கு போயிட்டாங்க அது கூடிய விரைவில் இன்னும் இருபது வருடங்கள்ல நம்ம ஊர்லயும் வந்தாலும் வரலாம்னு அவர் சொல்றாரு தன்னுடைய வேதனையை தெரிவிச்சுக்கிறார் நான் கூட ஊருக்கு போனப்ப நான் பார்த்தேன் நீங்க கூட பார்க்கலாம் மெட்ரோல எல்லாம் போய் பாத்தீங்கன்னா யாருமே பக்கத்துல பேசிக்க மாட்டாங்க எல்லாம் வந்து அப்படியே பேசினா கூட எப்படி பேசுறாங்கன்னா போன் கையில இருக்கு இவங்களோட கண்ணு இங்க பார்த்துட்டு பேசுறாங்களே தவிர ஐ கான்டாக்ட் கிடையாது யாருடைய பேச்சுலயும் ஐ கான்டாக்ட் கிடையாது சின்ன அதாவது ஒரு இருபத்தஞ்சு இருபத்தி ரெண்டு வயசு பசங்க எப்படி பேசுறாங்கிறத நீங்க எத்தனை முறை நான் போனாலும் இதை நான் கவனிக்கிறேன் இப்படிதான் நடக்குது எல்லாமே மாறி போச்சு எதுக்கு எதனால அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு வளர்ப்பு முறை அந்த சோசியல் ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாமே மாறிட்டு இருக்கிறனால கண்டிப்பா இதை வந்து நம்ம பேசணும் அப்படிங்கிறக்காதான் இந்த தலைப்பை எடுத்திருக்கேன் முதல்ல குடும்பம் அப்படின்னா என்ன ஐயா வந்து இப்ப சமீப காலமா இந்த இந்த தெளிவு பெறுவோம் நிகழ்ச்சியிலையும் சரி பேச்சிலையும் சரி எப்பயுமே ஒரு சொல்ல வந்து எடுத்து அந்த வேர் சொல்ல ஆராய்ச்சி அந்த வேர் சொல்லுக்கு விளக்கம் கொடுத்துட்டு தான் உள்ள போறாப்ல அப்ப அதே அதன் ரீதியில பார்க்கும்போது குடும்பம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா குடு குடும்பம் குழு அப்படிங்கிற வார்த்தையில இருந்து தான் அது வருது அதோட வேர் சொல் குழு குழு குழம்பு குடும்பு குடும்பம் அப்படிங்கிற வேர் சொல் இப்ப குழுன்னா என்னன்னா ஒரு பெற்றோர் பிள்ளைகள் சேர்ந்த கூட்டம் இதைத்தான் வந்து குடும்பம் அப்படின்னு சொல்றாங்க இப்ப இப்ப அந்த பெற்றோர் பிள்ளைகள் எல்லாம் எல்லாருமே சேர்ந்து இருக்கிறாங்களான்னா அது சந்தேகம் அடுத்து குடும்ப வரையறை அப்படின்னா ஒரு சமுதாயத்தினுடைய அடிப்படை அழகே பேசிக் யூனிட் பேசிக் யூனிட்டே வந்து குடும்ப குடும்ப வரைமுறையை வச்சுதான் எப்படின்னா நம்ம ஊர்ல எல்லாம் சொல்லுவாங்கல்ல ஏதாவது ஒரு ஏதாவது ஒரு விசேஷங்களுக்கு புள்ளி வரி வாங்குறது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது வந்து எதை வச்சு கணக்கு வாங்க கணக்கு பண்றாங்க அப்படின்னா கல்யாணம் ஆகுறத வச்சு இப்ப வந்து இப்ப எங்க குடும்பத்துல எனக்கு கல்யாணம் ஆகல
லிவிங் டுகெதர் கான்செப்ட் மாதிரி இப்போ போயிட்டு இருக்கு இல்லையா அது ரெண்டாவது தனி குடும்பம் தனி குடும்பம் அப்படின்னா நியூக்ளியர் ஃபேமிலி மூணாவதுன்னா எக்ஸ்டெண்டட் ஃபேமிலி அந்த காலத்துல அப்படி இருந்தது இப்ப அது மாறிட்டே வருது நான் வந்து அசாம்ல ஒரு நாலு வருஷம் நான் ஒர்க் பண்ணும் போது நான் ஒரு சில விஷயங்கள் கவனிச்சேன் பெங்காலியில எப்படின்னா இப்ப இந்த அளவுக்கு ஒரு இடம் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் என்ன பண்றாங்க ஒரு தந்தையார் இருக்காரு அப்படின்னா அவருடைய சமையல் கட்டு இங்க இருக்கும் கணவன் மனைவி இங்க இருப்பாங்க அவங்களுக்கு வந்து ஒரு குழந்தை பிறந்துருச்சு அப்படின்னா அந்த குழந்தை வந்து ஒரு பத்து வயசு பதினோரு வயசு ஆயிடுச்சு ஆண் ப ஆண் பசங்க பதினோரு வயசு ஆயிடுச்சு அப்படின்னா ஒரு ரூம் ஒன்று கட்டி கொடுத்துருவாங்க இந்த இடத்துல ஒரு எல்லாமே மூங்கில் தான் மூங்கிலே செஞ்ச வீடு இப்படி ஒன்று போட்டு கொடுத்துருவாங்க அடுத்து ரெண்டாவது பிள்ளை பதினோரு வயசு பத்து வயசு ஆயிடுச்சுன்னா அப்படி போட்டுருவாங்க பெண் பிள்ளையே உடனே கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க பதினஞ்சு பதினாறு அது அவங்க இப்ப கொஞ்சம் ஒரு பதினெட்டு வயசு வரைக்கும் வராங்கன்னு வச்சுக்கங்களேன் இதுதான் செட்டப் இப்ப இந்த பையனுக்கு கல்யாணம் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா கல்யாணம் ஆக போதுன்னா அவனுக்கு இங்க ஒரு கிச்சன் வந்துடும் அதே மாதிரி அவங்க தங்குறது இங்க அவன் பிள்ளைக்கு இப்படி இப்படி போய் 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 இந்த அமைப்பு வந்து கவ் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஏ கவுமே அப்படின்னு அந்த படத்துல சொல்றாங்க அந்த கவ்ங்கிறது அந்த அந்த கட்டமைப்பு அந்த குடும்ப கட்டமைப்பு தான் இப்ப இப்ப உள்ள மாடர்ன்ல என்ன பண்றாங்கன்னா பெங்காலி மாதிரி பெங்கால் எல்லாம் எப்படி வாழ்றாங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த மல்டி ஸ்டோரியில இருக்கிற போது கீழே வந்து பெற்றோர் இருப்பாங்க இங்க படினா இங்க பெற்றோர் இருப்பாங்க இது வந்து காமனா அவங்களுக்குன்னு ஒரு ஒரு பூஜை அறை மாதிரி ஏதோ ஒண்ணு இருக்கும் இங்க ஒரு குடும்பம் இருக்கும் இங்க ஒரு குடும்பம் இருக்கும் இப்ப இவங்கெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா தனித்தனியா இருக்கிற மாதிரிதான் தெரியுது ஆனா எல்லாம் ஒன்னா இருக்கிறாங்க இங்கேயும் அதே மாதிரிதான் தனித்தனியா இருக்கிற மாதிரிதான் தெரியுது எல்லாம் ஒன்னா இருக்காங்க இதெல்லாம் நான் எதுக்கு சொல்றேன் அப்படின்னா இது ஒரு நிர்வாக கட்டமைப்பு அந்த காலத்துல இந்த மாதிரி இருந்தனால எந்த பிரச்சனையும் இல்லை இன்னும் அந்த சிஸ்டம் போயிட்டே இருக்கு அவங்களுக்குள்ள எந்த ஒரு நான் இன்னமும் இன்னமும் கூட நிறைய குடும்பங்கள் நம்ம ஊர்லயுமே நம்ம பாக்குறோம் அண்ணன் தம்பி குடும்பங்கள் ஆனா அது இப்ப சமீப காலமா அது வளக்கொழிஞ்சிட்டு வந்துட்டே இருக்கு நம்ம கல்லூரி காலங்கள்ல நான் பார்த்த குடும்பம் எல்லாம் நான் நிறைய பார்த்தேன் ஏழு பேர் அண்ணன் தங்க தம்பி அக்கா தங்கச்சி எல்லாம் ஒரே ஃபேமிலியா மயிலாடுதுறை பக்கத்துல சிதம்பரத்துல நான் படிக்கும்போது நான் போய் பார்ப்பேன் எனக்கு ஆச்சரியமா இருக்கு எப்படி ஆனா ஏதோ ஒரு கட்டத்துல ஏதோ ஒரு இடத்துல அது வந்து உடையுது அப்ப என்ன எதுனால உடையுது ஏன் உடையுது அப்படின்னா பார்க்கலாம் அதெல்லாம் அடுத்து இப்ப நாலு பருவங்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நம்மளுடைய பிறந்ததுல இருந்து மரணம் அடைகிற வரைக்கும் உள்ள வயதை வச்சு பருவங்களை பிரிக்கிறாங்க அதாவது பிறந்ததுல இருந்து நமக்கு கல்யாணம் ஆகிற வரைக்கும் கற்கும் பருவம் அந்த பிரம்மச்சரியம் அப்படின்னு சொல்றாங்க அதுக்கப்புறம் நமக்கு கல்யாணம் ஆனதுல இருந்து நம்ம பிள்ளைக்கு கல்யாணம் ஆகிற வரைக்கும் உள்ளதை கிரகஸ்தன் அப்படின்னு சொல்றாங்க அடுத்து வீட்டிலே இருக்கணும் பிள்ளைங்களை வழி வழி நடத்திட்டு உள்ளுக்குள்ளே இருந்துட்டு பட்டும் படாம இருக்கிறது அகத்தவம் புரிஞ்சிட்டு இருக்கிறதுக்கு பேர் வந்து பாட பிரபஸ்தம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு இறைநிலையை நோக்கி போறது கடவுளை நோக்கி போறது அது துறவு தொன்றுன்னு இது ஒன்னொன்றுக்குமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு அடையாளம் இருக்கும் இப்ப கற்கும் பருவம் பிரம்மச்சரியம் அப்படின்னு எடுத்துட்டீங்கன்னா மொட்டை அடிச்சிருப்பாங்க அந்த காலத்துல மொட்டை அடிச்சிருப்பாங்க இந்த குடும்பஸ்தனுக்கு வந்து அடையாளம் காமிக்கிறதுக்காக ஒரே ஒரு குடும்பி வச்சிருப்பாங்க அந்த குடும்பி தான் குடும்பம் அப்படி மாறி கூட வந்து இது வந்து மகரிஷியே சொல்றாரு ஒரு இதுல அப்ப ஏன்னா அந்த அந்த வயசு தெரியணுங்கிறதுக்காக ஒரு குடும்பி வரும்போது குடும்பம் அவர் குடும்பஸ்தன் அர்த்தம் அடுத்து மூணாவது பருவத்துல வந்து பட்டும் படாம இருக்காங்க அவங்க எடுத்தாலும் சரி வச்சாலும் சரி நீட்டலும் அஹ் வைத்தலும் சொல்ற மாதிரி அது வந்து அவங்களுக்கு பெரிய இது இல்லை ஆனா இதுலதான் இந்த அடையாளங்கள் சரியாக சொல்லப்பட்டிருக்கு இப்ப இது ஒன்னொன்னுக்குமே வந்து ஒரு யோகாவா இருந்துச்சு இப்ப முதல் பருவத்துக்கு எடுத்துட்டீங்கன்னா பக்தி யோகம் ஏன்னா அது ஒரு நம்பிக்கை சார்ந்த விஷயம் இப்ப பாடம் புகட்டும் போது அப்பா அம்மா என்ன சொல்றாங்க குரு என்ன சொல்றாங்க அதை நம்பி தெளிகிறனால அது வந்து பக்தி யோகம் ரெண்டாவது வந்து இந்த இல்லறத்தான் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய இவங்களுக்கு உதவி செய்யறான் அந்த கற்கும் பருவத்துல உள்ள குழந்தைகளுக்கு அவன் தான் உதவி செய்யறான் மேல அப்பா அம்மா தாத்தா இவங்களுக்கு இவன் தான் உதவி செய்யறான் அப்ப அவன் வந்து கர்மம் கர்ம யோகம் ஆற்றுனால அவனுக்கு கர்ம யோகம் அப்படிங்கிறது அந்த இடத்து அவனுக்காக கொடுக்கப்பட்டது அடுத்து வான பிரபஸ்தத்துல இருக்கிறவங்க பட்டும் படாம உள்ள இருந்துகிட்டே கைட் பண்றாங்க அகத்தவத்துல இருக்கிறாங்க அப்ப ராஜயோகம் அவங்களோட இது அதுக்கப்புறம் வந்து எல்லாத்தையும் துறவு தொண்டுன்னு போறனால அது வந்து ஞான யோகம் ஞானத்தை நோக்கி போறனால மகரிஷி இந்த நான்கு யோகத்தையும் எளிமைப்படுத்தி மனவள கலை அப்படின்னு நமக்கு கொடுத்துருக்காப்புல இப்ப வள்ளுவர் நம்ம சொன்ன மாதிரி பாத்தீங்கன்னா அதையும் ரெண்டா உடச்சு இந்த நான்கு பருவங்கள் வட வடக்க இருக்கிறத அவர் நம்ம இதுல வந்து ரெண்டா உடச்சு
ஒன்னே கேட்கலாம் மனைவி எப்படி இயல்புடைய நம்ம தானே சூஸ் பண்றோம் நம்ம தானே போய் கல்யாணம் பண்றோம் இந்த பொண்ணு இந்த பொண்ணு தான் வேணும் அப்படின்னு கல்யாணம் பண்றோம் இது எப்படி இயல்புல வரும் அப்படின்னா ஆஹ் மகர்ஷி சொல்றாரு அதுக்கு காரணம் வாழ்க்கை துணையை யார் தேர்ந்தெடுக்கிறா அப்படின்னா நம்மளுடைய கரு அமைப்புக்கு தகுந்த மாதிரி நம்மளுடைய பதிவுகளுக்கு தகுந்த மாதிரி இவங்க தான் வரணுங்கிறது எழுதப்பட்டிருக்கு இந்நாக்கு இன்னார் என்று எழுதி வைத்தானே தேவன் என்று அந்த பாடல் கண்ணதாசன் கண்ணதாசன் பாடல் தான் நினைக்கிறேன் இப்ப இப்ப இது எல்லாமே வந்து ஆல்ரெடி எழுதப்பட்டது அதனாலதான் அந்த இயல்புடைய மூவர் அப்படின்னு சொல்றோம் அடுத்து இறந்தார்க்கும் துறந்தாருக்கும் துவ்வாதவருக்கும் இறந்தார்க்கும் இல்வாழ்வான் என்பான் துணை துறந்தார்னா வாழ்க்கையை துறந்தவங்க துவ்வாதவர்னா வறியவர்கள் அதுக்கப்புறம் நம்ம வீட்டுக்கு முன்னாடி ஒருத்தவங்க இறந்து கிடக்கிறாங்கன்னா நம்ம வந்து கடமை செய்யணும் அவங்கள கொண்டு போய் அடக்கம் பண்ணணும் அப்படிங்கிறார் வள்ளுவர் அடுத்து தென்புலத்தார் தெய்வம் விருந்து ஒக்கல் தான் ஒக்கல்னா உறவினர் தென்புலத்தார்னா நம்மளுடைய முன்னோர்கள் பித்துருக்கள் நம்ம அவங்கள நினைக்கணும் மனசார தென்புலத்தார் அது குல தெய்வ வழிபாடப்ப மாறி இருக்கு தென்புலத்தார் தெய்வம் நமக்கு மேல ஒரு ஒண்ணு இருக்கு அப்படிங்கிறது அந்த இறையாற்றல் அடுத்து விருந்து விருந்தினர் நான்காவது வந்து ஒக்கல் உறவினர் அப்புறம் தான் தன்னையும் கவனிச்சுக்கணும் இப்படி பதினோரு கடமை வந்து வள்ளுவர் சொல்றாரு அதையே மகரிசி இன்னும் சுருக்கி சாட்டா இந்த பதினொன்னு அடங்குற மாதிரி ஒரு அஞ்சு வளையம் தான் குடும்பம் சுற்றம் ஊர் உலகம் அந்த பதினொன்னு இதுக்குள்ள வந்துடும் இப்ப நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இது எல்லாத்துக்குமே நம்ம தான் பேஸ் அப்ப நம்ம நம்மள ஒழுங்கா கவனிச்சுக்கணும் நம்மன்னா யாரு மனிதன் அப்படிங்கிறவன் உடல் உயிர் மனம் இந்த மூணையும் நெறிப்படுத்துறதுக்குதான் மன வளர்க்கலை யோகா இருக்கு சரிங்களா இப்ப இதை சுத்தி குடும்பம் வருது இதை சுத்தி சுற்ற வருது சுற்றங்கிறது நட்பு உறவு இதெல்லாம் இப்ப இந்த இந்த மூணையுமே வந்து நம்ம பிசிக்கல் கான்டாக்ட் பண்ண முடியும் ஆனா இந்த ஊர் உலகத்துக்கு எல்லா நேரமும் பிசிக்கல் கான்டாக்ட் பண்ண முடியாது அப்ப மன ரீதியாகவும் நம்மளுடைய கருத்துக்களை நம்ம விரிவாக்கம் செய்யலாம் இப்ப யூடியூப் மூலமா இல்ல பேஸ்புக் மூலமா கவிதைகள் மூலமா இது எல்லாமே சேவை தான் நம்ம நம்ம நல்ல விஷயத்தை பரப்புறோம் பல பேர் வந்து கெட்ட விஷயங்களை பரப்புறவங்களுக்கு இருக்கிற அந்த துணிச்சல் நல்ல விஷயங்களை பரப்புறவங்க பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க துணிஞ்சு அப்ப நம்ம கண்டிப்பா நல்ல விஷயங்களை எடுத்துட்டு போனோம் அந்த வாழ்க வளமுடன் பாடலுடைய நோக்கமே அதுதான் ஏன்னா அவங்க எல்லாம் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கிறாங்க ஒற்றுமையா இருக்கிறாங்க அது தவறுன்னு சொல்றது இல்ல நம்ம வந்து இல்லப்பா அது தவறு இல்ல சரிதான் சொல்றதுல நம்ம நம்ம ஸ்ட்ராங்கா இருக்கிறோமா அப்ப நம்ம நம்ம அவங்கள விட இன்னும் வேகமா நம்ம செயல்படணும் இந்த உலகத்தை மாத்திரதுல அது 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 வந்து உலகத்துக்கு நம்ம செய்யற தொண்டு அப்ப சில இதை வந்து பிசிக்கலி நம்ம நேரடியா தொடர்பு கொண்டு செய்ய முடியும் சில இதை வந்து நம்ம எண்ணத்தால மனதால மனதை விரிச்சு நம்ம செய்ய முடியும் சோ இதுதான் அந்த அஞ்சு மகரிசி சொல்றது மகரிசி இல்லறம் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு நல்ல டெபனேஷன் அருமையா கொடுத்திருக்காரு சிம்பிள் இல்லறம் என்பது வீடு கட்டி இல்லம் அமைத்து அறவழியில் பொருள் ஈட்டி வாழ்க்கை துணையை ஏற்று பிள்ளைகளை பெற்று அந்த பிள்ளைகளுக்கு கல்வி புகட்டி அவர்களை ஒரு நீதிமானாக ஒரு அறவானாக உருவாக்கி இந்த சமுதாயத்துல நம்ம உருவாக்கி நாமும் வாழ்ந்து பிறருக்கும் உதவி செய்து வாழும் வாழ்க்கையே இல்லறம் அப்படிங்கிறார் முதல்ல ஒரு வீடை கட்டுங்க கட்டி நல்லா வாழுங்க உங்க மனைவியை ஏத்திட்டு பிள்ளை குட்டியோட வாழும் போது அந்த பிள்ளைகளை வந்து அறவான உருவாக்குங்க இதுதான் அந்த இல்லறத்துக்கு பகரிசி கொடுக்குற டெபனேஷன் அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா இது பேசியாச்சு வாழ்க்கை ஒரு கலைதானா அப்படின்னா உம் வாழ்க்கை ஒரு வாழும் கலைன்னு சொல்றாங்கல்ல அது ஆர்ட்ஸ் அதனாலதான் நீங்க பாருங்க நம்மளுடைய கோர்ஸ்ல பாருங்க பிஏ பிஎஸ்சி எம்பில் பிஹெச்டி இது எல்லாமே ஈவன் டிப்ளமோ இது ஆர்ட் ஹியூமன் எக்ஸலன்ஸ் பிஎஸ்சி இது சயின்ஸ் ஹியூமன் எக்ஸலன்ஸ் எம்பில் இது தத்துவம் இது ஆராய்ச்சி இது பட்டய படிப்பு எல்லாத்துலயுமே நம்ம படிப்பை கொண்டு வர முடியுது இது மாதிரி ஏதோ ஏதாவது ஒரு படிப்பு எல்லாத்துலயும் வருமா வராது நம்ம படிப்பு மாத்திரம் தான் ஆராய்ச்சியிலேயே வருது தத்துவத்திலேயே வருது ஆற்றல் கலையிலையும் வருது அப்ப வாழ்க்கை ஒரு வாழும் கலை அப்படிங்கிறத அப்படின்னா என்ன வாழ்க்கை ஒரு வாழும் கலைனா மத்த மிருகங்கள் மத்த விலங்குகள் எல்லாம் என்ன பண்ணுது பிறக்குது அதுகளுக்கு பசிக்க அடிச்சு சாப்பிடுது போயிடுது ஆனா நம்ம மத்தரம் தான் இந்த இயற்கை வளங்களை நெறிப்படுத்தி பலப்படுத்தி அதை ஒரு முறையாக்கி நம்ம ஆஹ் அதை அடுத்த லெவலுக்கு கொண்டு போயிட்டு நம்ம வா வாழ்ற ஒரு கலையா ஒரு ஆர்ட் ஃபார்ம்ல நம்ம கொண்டு போக முடியும் அப்படிங்கிறதுனாலதான் வாழ்க்கை ஒரு வாழும் கலைகிறாரு அத வந்து ஒரு கல்வி திட்டமா நமக்கு கொடுத்துருக்காப்புல மகரிசி இது இது எல்லாமே வந்து ஒரு ஒரு பண்டமெண்டல் கோர்ஸ் ஆகும் இந்த சிந்தனை உரையில் நம்ம கொடுக்கறது எல்லாமே அவருடைய கருத்துக்கள் தான் அப்ப இதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் நம்ம நம்ம வந்து சரியான ஒரு இடத்து
இப்ப மேனேஜ்மெண்ட் கோர்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துட்டீங்கன்னா என்னென்ன மேனேஜ்மெண்ட் கோர்ஸ் இருக்கு நமக்கு தெரிஞ்சு பிபிஏ எம்பிஏ இங்க வந்து பிஎம்பி ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ப்ரொஃபஷனல் அப்படின்னு சொல்றாங்கல அது அதுக்குள்ள என்னென்ன கோர்ஸ் இருக்கு பாருங்க பினான்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி மேனேஜ்மெண்ட் ரிசோர்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் இப்படி மேனேஜ்மெண்ட்ல அவ்வளவு கோர்ஸ் இருக்கு எங்கேயாவது ஃபேமிலி மேனேஜ்மெண்ட்னு ஒரு கோர்ஸ் இருக்கா கிடையாது நான் ஈவன் யூடியூப்ல கூட நான் தேடி பா தேடி பார்த்தேன் குடும்ப மேலாண்மைன்னு வேற யாராவது பேசியிருக்காங்களா குடும்ப மேலாண்மைங்கிற தத்துவத்துல இருக்கா இந்த தலைப்புல எதுவும் இருக்கா அப்படின்னு இல்லவே இல்லை அப்ப ஃபேமிலி மேனேஜ்மெண்ட் பத்தி நம்ம பேச வேண்டியது ரொம்ப முக்கியமா இருக்கு ஸோ எந்த ஒரு ப்ராஜெக்டை எடுத்துட்டாலும் உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் பில்லர்ஸ் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட் ஒரு மூணு சொல்லலாம் என்னென்ன சொல்லுங்க ஒரு ப்ராஜெக்டுடைய மூணு முக்கிய தூண்கள் ஸ்கோப்பு ஸ்கோப்பு ஆ ஓகே டயம் பிளானிங்ல வந்துடும் அடுத்து ரொம்ப முக்கியம் காஸ்ட் அடுத்து இது இது எல்லாத்துக்குமே இப்ப கியூஏகிசி ரொம்ப மெயினா வந்துருச்சு மெயினா இது இது உங்களுக்கே தெரியும் ப்ராக்ரெஸ்ல குவாலிட்டி ரொம்ப முக்கியம்னு வந்துருவாங்க அடுத்து வந்து இன்னொன்னு கூடவே வந்துருவாங்க சேஃப்டி ஹச்எஸ்சி ஸோ இது எல்லாமே வந்து ஒரு ஒரு ப்ராஜெக்ட் எடுத்துட்டா இதுதான் மூணு முக்கிய துண்கள் இதை நம்ம எப்படி கனெக்ட் பண்றோம் அப்படின்னு பாருங்க ஓகே இந்த ஸ்கோப் அப்படிங்கிறத எய்ம்னு வச்சுக்கலாம் ஆம்பிஷன் வச்சுக்கலாம் இன்னொன்று தமிழில் இலக்கு அப்புறம் என்ன சொல்றது நோக்கம் ஃபியூச்சர்ஸ் இப்படி எல் எல்லாமே அந்த ஸ்கோப் ஓகேங்களா ஏதாவது ஒரு டவுட்டுனா நம்ம எடுத்து பா பார்க்குற மாதிரி அப்போ நம்ம மனித வாழ்க்கையில் மனித வாழ்க்கையோட நோக்கம் என்ன பிறவி பெருங்கடலை கடக்கணும் பிறவி பெருங்கடலை கடக்கிறதுக்கு நமக்கு என்ன தேவைன்னு மகரி சொல்றேன்னா குடும்பம் தேவை ஏன்னா நீங்க ஒரு அந்த குடும்பத்துக்குள்ள நுழையாமையும் இருக்கலாம் ஆனா அதுல நுழையலைன்னா அதுல கிடைக்கிற விஷயத்த விட குடும்பத்துல நுழையும் போது ஈஸியா கிடக்க முடியுங்கிறார் என்னென்ன பிரச்சனை வருமோ அது கூட இங்கேயே வந்துடுறதுனால நம்ம இதெல்லாம் பார்த்து பழகிட்டோம்னா இதை மேனேஜ் பண்ண கத்துட்டோம்னா வெளியில போய் அழகா மேனேஜ் பண்ணிடலாம் அதுதான் அப்ப இந்த நோக்கம் வந்து என்னன்னா உங்களுக்கு குடும்ப அமைதி தான் சரிங்களா அப்ப மனவள கலையோட நோக்கம் என்ன அப்படின்னு மதரிசிட்ட கேட்கும் போது என்னோட நோக்கம் ஒன்னே ஒண்ணுதான் குடும்பத்துல அமைதியை உருவாக்கி அந்த அமைதி மூலமா இந்த சமூகத்துக்கு இதை விரிவடைய செய்கிறது இது ஒண்ணுதான் என்னுடைய நோக்கம் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெளிவாயிடுச்சு நோக்கத்துக்கு வந்து ஒரு குவாலிட்டி செக் வைக்கலாம் குவாலிட்டி செக் வைக்கும் போது ஆஹ் அதை எப்படி நம்ம வந்து நம்ம ஞானத்தை அடைஞ்சிட்டோம் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறது நம்ம ஆன்மீகத்துல முன்னேறிட்டோம் அப்படிங்கிறத எப்படி தெரிஞ்சுக்கல தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னா நம்ம குடும்பத்துல ஏற்படுற அமைதி தான் நம்ம குடும்பத்துல அமைதியை கொண்டு வர முடியுதா அவங்க ஹை லெவலுக்கு போகும்போது வாழ்க்கை துணை துணையார் வந்து ஹை லெவலுக்கு போகும்போது கோபத்துல உச்சத்துக்கு போகும்போது இல்லை வீட்டில் வேற ஏதோ ஒரு பிரச்சனை வரும்போது பெற்றோர் வழியில பிரச்சனை வரும்போது பிள்ளைகள் வழியில பிரச்சனை வரும்போது நம்ம எப்படி அதை நிர்வாகிக்கிறோம் அப்படி அப்ப யாருக்கு யாருக்கு வந்து அதோட பொறுப்பு அந்த அமைதியை கொண்டு வர்றதுக்கு யாருக்கு ரொம்ப முக்கிய பொறுப்பு இருக்கு அப்படின்னா கண்டிப்பா எல்லாருக்குமே பொறுப்பு இருக்கு அதுவும் மனவள கலை கத்துக்கிறவங்களுக்கு ரொம்ப மிக முக்கிய பொறுப்பு இருக்கு நம்ம தான் வந்து இந்த இடத்துல எப்படி அதை சமாளிக்கணும் நமக்கு தெரியணும் அடுத்து யார் ஞானி எல்லார் குடும்பத்திலையும் பிணக்குகள் இருக்கு சிறு பிணக்கா இருக்கலாம் இல்ல பெரும் பிணக்கா இருக்கலாம் எல்லார் குடும்பத்திலையுமே இருக்கு அந்த பிணக்குகளுக்கு இடையில எப்படி யார் ஒருத்த திறமையா நிர்வகிக்க தெரியுதோ அவன் தான் ஞானிங்கிற அவன் தான் அதுதான் ஞானம் அந்த ஞானம் நம்ம கிட்ட இருக்கு வாழ்க்கை வாழ்க வளமுடன் அப்படிங்கிற மனவளக்கலையோட ஞானம் நம்ம கிட்ட இருக்கிறனால அதை நம்ம கொண்டு வர தெரியணும் சரி இதை நிர்வாகிக்கிறதுக்கு என்ன தேவை நிர்வாகிக்கு தேவையான விஷயம் என்ன தேவையான விஷயம் என்னன்னா இது ரொம்ப முக்கியம் அறிவு நாலேஜ் அதைத்தான் இப்ப நம்ம பேசிட்டு இருக்கிறோம் உணர்ச்சி கிடையாது உணர்ச்சி வசப்படக்கூடாது உணர்வு மயமாக இருத்தல் வேறு உணர்ச்சி வசப்படுதல் வேறு இது ரெண்டுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு ரெண்டு வார்த்தை ஒரே மாதிரிதான் இருக்கு இது உணர்ச்சி வசப்படுறதுங்கிறது ஆஹ் அது அறிவை வந்து மங்க செஞ்சிடும் நம்ம நம்மளால வந்து அப்புறம் தான் பின்னாடி உணர்வோம் சார் நான் அப்படி பேசிக்க கூடாது நான் பண்ண தப்பு தான் என்னதான் அவங்க பேசினாலும் நம்ம வந்து சரியா செயல்பட்டு இருக்கணும் அவங்க அறிவின் குறைவில் இருக்காங்கன்னு உங்களுக்கு தெரியுது அவங்களுக்கு அறிவே இல்லைன்னு நீங்க சொல்றீங்க ஆனா அப்படி அறிவே இல்லாதவங்களை நம்ம தானே அரவணைக்கணும் அந்த இடத்துல நம்ம எதை இழக்கிறோம் அறிவு இல்லை அப்படின்னு உனக்கு தெரியுது நீ தான் மனவளக்கலை இருக்கிற உனக்கு எல்லாமே இதை பத்தி புரிஞ்சுக்க முடியுது அப்ப நீயே கீழே தாழ்ந்து போற நம்ம நம்ம வந்து அவங்களை தூக்கிட்டு வரலாம் மேல 
அப்ப உணர்ச்சி வசப்படாம அறிவை பயன்படுத்தி நம்ம அந்த இடத்துல அதுக்கு டெக்னிக்கலா மகரிசி நிறைய கொடுத்துருக்காப்ல பரிசோதனையில சோ அதுபடி நம்ம போனோம் அடுத்து ரெண்டாவது காஸ்ட் காஸ்ட் அப்படிங்கிறப்ப இது வந்து ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டன்ட் இந்த மாதிரி எல்லாரும் என்ன சொல்லுவாங்க இதெல்லாம் வந்து செட்டில் ஆனதுக்கு அப்புறம் பேசுற பேச்சு இப்ப பேசுற பேச்சா அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த இப்ப செட்டில்மெண்ட்னா எது செட்டில் எதுவுமே கிடையாது எனக்கு தெரியும் என்னுடைய நிறுவனத்திலேயே எழுபது வயசு ஆள்லாம் வேலை பார்த்துட்டு இருக்காங்கன்னு போகாம கியூபியில ரிட்டையர்ட் ஆகி கராமால ரிட்டையர்ட் ஆகி பல பல நிறுவனங்களை ரிட்டையர்ட் ஆகிட்டு அடுத்தவங்களுக்கு இளைஞர்களுக்கு கொடுக்க தயாரா இல்லை ஏன்னா இன்னும் செட்டில் ஆகல பாவம் சரிங்களா அப்ப என்ன பிரச்சனைனா அப்ப இந்த காஸ்ட் விஷயத்துல வரும்போது இது எப்பதான் அப்படிங்கிற ஒரு கொஸ்டின் யாருக்குமே அந்த தெளிவு கிடைக்கல அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் ஆனா இருந்தாலும் செல்வ வளம் ரொம்ப முக்கியமா இருக்கு முக்கியமா இருக்கு ரெண்டாவது உடல் வளம் மன வளமும் முக்கியம் ஏன் மன உடல் வளம் சரியில்லைன்னு வச்சுங்க வீட்டுல யாருக்காவது பிரச்சனை உடல் ரீதியா ப்ராப்ளம் இப்ப மத்தவங்களுக்கு குடும்ப உறுப்பினருக்கு பிரச்சனை என்ன அங்கேயும் வந்து காஸ்ட் தான் வந்து ரோல் பண்ணுது அப்ப இந்த காஸ்ட நம்ம கொண்டு வர்றதுக்கு எப்படி எப்படி டெக்னிக் எல்லாம் இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதை நம்ம பாக்குறதுக்கு முன்னாடி இந்த குவாலிட்டியை இம்ப்ரூவ் பண்றதுக்கு என்னென்னு பாக்கலாம் ஒளிவு முறையும் இருக்கக்கூடாது கணவன் மனைவிக்குள்ள அவங்க சம்பாதிக்கிறத நம்ம சம்பாதிக்கிறத நிறைய வீட்டுல பாத்தீங்கன்னா கணவன் என்ன சம்பாதிக்கிறாங்கிறத சொல்ல மாட்டாங்க அதுக்கு நிறைய காரணம் சொல்லுவாங்க ஆனா அது தவறு நம்ம டிரான்ஸ்பரண்டா இருக்கிறதுல தப்பே கிடையாது நம்ம என்ன சம்பாதிக்கிறோங்கிறத அவங்க கிட்ட சொல்லணும் அவங்களும் அதே மாதிரி சில சமயம் சில குடும்பங்கள்ல நம்ம பட்ஜெட்டுக்கு நீ இவ்வளவு ஃபேமிலி கொடுத்தாங்கன்னா அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அதை வந்து சேமிப்பாங்க சேமிச்சு கண்டிப்பா நமக்கு தான் திரும்ப செய்வாங்க நம்ம கஷ்டப்படும் போது இல்லைன்னா இப்ப நான்லாம் வந்து ஆரம்பத்துல ஆப்பிள் போன் வாங்கினது கிடையாது அவங்க சேர்த்து வச்சுதான் எனக்கு ஆப்பிள் போன் வாங்கி கொடுத்தாங்க அவங்க சேர்த்துதான் எனக்கு லேப்டாப் வாங்கி கொடுத்தாங்க புதுசு புதுசா நம்ம நம்மளை நம்ம மாத்திக்கிறதே கிடையாது இன்னும் சொல்ல போனா எனக்கு வந்து கல்யாணம் ஆனதுக்கு அப்புறம் ட்ரெஸ் எடுக்கிறது காஸ்டியூம் டிசைனரா அவங்க தான் எது நான் போய் எதாவது எடுத்துட்டு வந்தேன் அப்படின்னா நமக்கு அது நல்லாவே இருக்காது நான் சொல்லுவேன் நீ எடுத்து கொடுத்தா நல்லா இருக்குன்னு எல்லாருமே சொல்றாங்க அப்படின்னு நமக்கு எனக்கு எனக்கு அதுலலாம் நமக்கு கவனம் செலுத்தல ஒரு சில விஷயங்களை அவங்கள்ட்ட கொடுத்து பாருங்களேன் அவங்க திறமையா கொண்டு போயிடுவாங்க அது அவங்களோட திறமை எப்ப வெளிப்படும்னா அவங்களுக்கான அந்த பினான்சியல் சுதந்திரம் கொடுக்கும் போது மத்தரம் தான் வெளிப்படும் அது அனுபவபூர்வமா உணர்ந்ததுனால அடுத்து வந்து அமைதியை கெடுக்கும் செலவு அமைதியை கெடுக்கும் செலவு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இதை கண்ட்ரோல் பண்றது கொஞ்சம் கஷ்டமா தான் இருக்கு என்ன அப்படின்னா அவங்களுக்குன்னு பீரோல் நிறைய ட்ரெஸ்ஸா இருக்கும் ஆனா நமக்குன்னு ஒரு ரேக்கு கூட இருக்காது எல்லார கடுப்பத்துல இது நீங்க பாக்கலாம் அப்படியே ரேக் இருந்தாலும் அதுலயும் கொண்டாந்து பையனோட ட்ரெஸ் பொண்ணோட ட்ரெஸ் கொண்டாந்து உள்ள வச்சிருந்தது இது எதுக்குப்பா எங்களுக்கு எதுக்கு ரேக் கொடுக்குற பேசாம கீழே எடுத்துட்டு போயிட வேண்டியானே அப்படிங்கிறது எவ்வளவு கொடுத்தாலும் புதுசு புதுசா எடுக்கிறது எங்க கல்யாணம் வருது இந்த விசேஷம் வருது அந்த விசேஷம் வருது வந்துட்டு போத மறுபடியும் அதை ஆயின் பண்ணி போட்டுக்க வேண்டியானே அதெல்லாம் கிடையாது புதுசு புதுசா போடணும் என்ன இப்ப இப்ப என்ன ஆயிடுது ஒரு கட்டத்துல நானே இங்க வந்துட்டு மறுபடியும் எடுத்து கொடுத்துட்டாங்க ஃபுல்லா பேக் புறா ட்ரெஸ் பழைய ட்ரெஸ் அப்புறம் எடுத்து கொண்டு போய் அந்த இதுல கொடுத்தேன் அந்த ஒரு பாக்ஸ் இதுல கொண்டு போட்டோன்னு வச்சுங்க அப்துல் கலாம் வரும்போது அவருக்கு வெறும் மூணே ட்ரெஸ் தானாமா அந்த இதை காலி பெண்ட் வரும்போது மூணே ட்ரெஸ்ஸோட தான் வந்திருக்காரு அப்ப எளிமை அப்படிங்கிறது ஒண்ணு இல்ல ரெண்டாவது திருமணத்தை பத்தி மகரிசி சொல்றாரு திருமணம் வந்து ஆடம்பரமா பண்ணாதீங்க யார் ஆடம்பரமா பண்ணக்கூடாது அப்படின்னா இருக்கிறவங்க பொருள் வலை இருக்கிறவங்க நீங்க ஆடம்பரமா பண்ணல அப்படின்னா அவரே இவ்வளவு எளிமையா பண்றாரு நம்மளும் பண்ணுவோம்னு மாறுற குரூப் இருக்கு இவன் ஒரு கட்ச பையன் இருக்கிற காசு செலவழிக்க மாட்டேங்கிறான்னு சொல்ற குரூப் இருக்கு ஆனா நம்ம ஒரு உதாரணமா நம்ம இருந்துக்கணும் நம்ம நம்ம இருந்தோம்னா நம்ம பழக்கத்துல நம்ம கொண்டு வந்துட்டோம் அப்படின்னா மத்தவங்களும் நம்மளை பார்த்து மாறுவாங்க இதை சில சமூக சமுதாய சமூகத்துல நம்ம பார்க்கலாம் மொய் எழுதுறத வந்து நாங்கள் மொய் வாங்க மாட்டோம் அப்படின்னு போடுவாங்க சில பேர் கடுப்பை வந்து என்ன என்னை அசிங்கப்படுத்துறியா நாங்கள்லாம் மொய் தர அளவுக்கு இது இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படி கொடுக்குற அளவு உண்டு இது மாதிரி நிறைய இருக்கு ஆனா நம்ம ஒரு முன் உதாரணமா இருக்கணும் ஏன்னா அதே மாதிரி இன்னொரு விஷயம் நம்ம இங்க இருக்கிற ஆளுங்க எல்லாருமே பணம் நிறைய இருக்குங்கிறனால நிறைய கொடுக்கறது ஐயாயிரம் பத்தாயிரம் மொய் வந்து ஒரு லட்சம் எல்லாம் எழுதுறது அது தவறுன்னு தான் சொல்லுவேன் ஏன்னா இப்ப இருக்குங்கிறதுக்காக நம்ம பண்றோம் நாளைக்கு அவங்களுக்கு இல்லாதப்ப அவங்க எப்படி அதை திருப்பி செய்வாங்க நம்ம என்ன திருப்பி செய்ய மாட்டாங்கன்னு நினைச்சா கொடுக்குறாங்க கண்டிப்பா ஒரு லட்சம் கொடுத்தா ஒரு லட்சத்தி ஒரு ரூபா ஒரு லட்சத்தி பத்தாயிரம் ரூபா திரும்ப செய்வாங்கிறது தானே மொய்யோட கணக்கு அதனால
ஒரு இருபத்தி நாலு இருபத்தஞ்சு வயசுல ரெண்டு பேரும் கல்யாணம் ஆயிடுறாங்க இருபத்தஞ்சு வயசு ரெண்டு பேருமே வந்து சம்பாதிக்கிறத சேர்த்து பார்த்தா ஒரு நாலு லட்சம் ரூபாய் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க உடனே ஒரு ஃபிளாட் வாங்கிடுறாங்க ஒரு கார் வாங்கிடுறாங்க அவங்களோட லைஃப் ஸ்டைலே மாறிடுது ரெண்டாவது ரிட்டையரி ரெண்டாவது அவங்க சொல்றது இந்த ரெண்டு பேரும் வந்து முன் உதாரணமா எடுத்துக்காதீங்க இந்த யங் அர்பன் ப்ரொஃபஷனலையும் இந்த ரிட்டையரிஸ் ஏன்னா இவங்களும் வந்து அட்வைஸ் சொல்லிட்டே இருப்பாங்க அவங்க ஆனா செட்டில் ஆயிருப்பாங்க இப்படிதான் முதல்ல முன்னாடி போன ஒரு இடம் போகும்போது என் மனைவி கிட்ட சொந்தக்காரங்க தான் ஓ கணவருக்கு என்ன ஒண்ணுமே தெரியல அவன் சென்னையில வாங்கி இருக்க வேண்டிய இவன் போயிட்டு எதுக்கு அஹ் காரக்குடி இந்த மாதிரி இடத்துல எல்லாம் வாங்குறான் சென்னையில வாங்க சொல்லு இங்க இடம் வாங்கினாதான் நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு நிறைய அறிவுரை எல்லாம் சொன்னாங்க சரி இந்த முறை எல்லாரும் நம்மளும் யோசிச்சு பார்த்தோம் பாடை நிறைய போயிட்டு இருக்கு பெசாம ஒண்ணு வாங்கலாமா அப்படின்னு ஒரு ஒரு பேச்சு அப்ப பேசிட்டு இருக்கும்போது இதே அதே உறவினத்தை போய் எங்க வீட்டுக்காரம்மா சொல்லும் போது ஏப்பா உங்களுக்கு அங்க இருக்குல்ல நீங்க இங்க வாங்குறதுக்கு யோசிக்கிறிய ஏய் நீங்க நடா சொந்திய அப்ப யோசிச்சு பாருங்க இவங்க வந்து இவங்களுடைய அந்த நிலைப்பாடு வந்து மாறிட்டேதான் இருக்கும் ஆனா நம்ம அதுல தெளிவா இருந்துக்கணும் அதுதான் நான் சொல்லுவாரு அடுத்து மூணாவதா என்ன சொல்றாங்கன்னா சிங்கிள் இன்கம் ஃபேமிலி நாலாவதா வந்து டபுள் இன்கம் ஃபேமிலி இந்த ரெண்டு பேருக்கு தான் பொறுப்பு அதிகம் இந்த ரெண்டு பேரும் தான் வந்து இப்போ ஒரு சில வீட்டில் ரெண்டு பேர் வருமானம் வர்றதா இருக்கும் ஒரு சில வீட்டில் ஒரு ஆள் தான் வருமானமா இருக்கும் அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் அம்மா அப்பா கவனிக்கணும் மனைவியை கவனிக்கணும் குடும்பத்தை பார்க்கணும் நம்மளை கவனிச்சுக்கணும் எல்லாத்தையும் பார்த்துக்கணும் அப்போ இதுக்கு ஒரு ஒரே ஒரு ஃபார்முலா தான் சொல்கிறாங்க வர்ற வருமானத்தை இன்கம் என்ன வருதோ அதை செலவு பண்ணிட்டு சேர்க்கணுமா எக்ஸ்பென்ஸ் ஈக்குவல் டு சேவிங்கா இல்லை சேவ் பண்ணிட்டு எக்ஸ்பென்ஸ் பண்ணணுமா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ராங் வர்றத வந்து செலவு பண்ணிட்டு மிச்சத்தை சேவ் பண்ணுவோம் அப்படிங்கிறது தப்பு வர்றத ஃபர்ஸ்ட் சேவிங்க்கு எடுத்து வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நீங்க வந்து செலவு பண்ணணும் அப்படிங்கிறாங்க இந்த சேவிங்கிற வார்த்தையோட இப்ப இதை மாத்தணும் சேவிங் வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் சேவிங்னா நீங்க அப்படியே அந்த காசு அப்படியே இருக்கும் ஆனா பணம் பணம் செய்யணும் அதை இன்வெஸ்ட்மெண்ட் என்ன பண்ணணும் எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னு ஏற்கனவே நம்ம மன்றத்திலே நிறைய கிளாஸ் எல்லாம் எடுத்திருக்காங்க நான் அது பினான்சியல் எக்ஸ்பர்ட்டை பார்த்து அதை கேட்டிருக்கேன் அடுத்து வந்து டைம் மேனேஜ்மெண்ட் இது ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா பருவத்தை பைசை கல்யாணங்கிறது ஆயிரம் காலத்து பயிர் இந்த மாதிரி நிறைய ப பழமொழிகள்லாம் இருக்கு இதுல நல்லா கவனிச்சு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய குடும்பங்கள்ல இந்த கல்யாண வயசை வந்து பெற்றோர்களே தள்ளி போறத நம்ம பார்த்துருக்கோம் அவங்க தள்ளி போறது வேற சொல்லுவாங்கல்ல முதல்ல ஒரு எனக்கு வந்து இந்த மாதிரி அழகான ஒரு நைன் தாரா மாதிரி ஒரு பொண்ணு இப்படி எல்லாம் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இருபத்தஞ்சு வயசுல சொல்லுவானா ஒரு இருபத்தேழு வயசு ஆடோட கொஞ்சம் வயசு கூட போ கூட கூட ஒரு பொண்ணு வந்தா போதும் அப்படின்னு ஏதோ கடைசி கட்டத்துல ஒரு பொண்ணா இருந்தா போதும் எனக்கு கல்யாணம் பண்ணி வைங்க அப்படிங்கிற மாதிரி நிலைமைக்கு தள்ளப்படுறாங்க இது காரணம் பெற்றோர்களுக்கு நமக்கு பொறுப்பு இருக்கு நம்ம வந்து இப்ப இப்ப என் தந்தையாரெல்லாம் வந்து சொல்லுவாரு இருபத்தஞ்சு வயசுல பண்ணிடணும்னு பார்க்க ஆரம்பிச்சு எனக்கு ஒரு இருபத்தி ஏழுல நடந்தது எதுக்கு சொல்லுவாருன்னா நம்ம வந்து ஆரம்பிச்சிடணும் ஆனா நிறைய விட நம்ம இப்ப பாக்குறோம் முப்பத்தி அஞ்சு முப்பத்தி ஏழு போனதுக்கு அப்புறம் கூட ஆண்கள் பெண்கள் கல்யாணம் ஆகாம நிறைய இருக்கிறாங்க இப்ப இந்த கல்யாணத்தை தள்ளி போடுறது வந்து செட்டில் ஆகிட்டு தான் கல்யாணம் பண்ணணும் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் அது அது வந்து எல்லாருமே அப்படி நினைக்கிறோம் ஆனா அது தவறு அது அது நடக்கும் போது நடந்தா அது அது நடந்துடும் அதை நம்ம நோக்கி நோக்கி போகும்போது நம்ம என்ன பண்றோம் அந்த நேர காலத்தை தவற விட்டுறக்கூடாது அது ரொம்ப முக்கியம் அடுத்து டயத்துக்கு வந்து ஷெடியூல் எல்லாரும் கேட்கறாங்க கேட்பாங்கல்ல எப்படி நீங்க வந்து எல்லாத்தையும் மேனேஜ் பண்றீங்க எப்படி உங்களால முடியுது ஒண்ணும் இல்லை இருபத்தி எல்லாருக்குமே இருபத்தி நாலு நேரம் தான் முதலமைச்சருக்கும் சரி பிரதமருக்கும் சரி எல்லாருக்குமே அவங்க எப்படி அந்த நேரத்தை பிரிக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது மாதிரி நம்ம வந்து அந்த இருபத்தி நாலு நேரத்தை எட்டு 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 நம்ம பிரிச்சுக்க வேண்டியதுதான் எட்டுங்கிறது பெர்சனல் அவர் இது பிஸ்னஸ் அவர் அடுத்த என்ன ஃபேமிலி அவர் ஃபேமிலி அவர் அந்த மாதிரி நம்ம பிரிச்சுக்க வேண்டியதுதான் அப்ப அந்த பெர்சனல் அவர்ல நம்மளை டெவலப் பண்ணணும் நம்மளை டெவலப் பண்றதுன்னா இந்த அதாவது இதுல தூக்கமும் அடங்கும் நம்ம பண்ற யோகா மெடிடேஷன் அடுத்து புக்ஸ் ரீடிங்கு எல்லாமே இதுல வந்துடும் ஃபேமிலியோட ஸ்பெண்ட் பண்ற அவர் இருக்கு அதை அதுக்கு நம்ம முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும் எல்லா போனையும் எடுக்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது போன் அடிக்குதுன்னா எல்லா போனையும் எடுக்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது சில சமயங்கள்ல நம்மளுடைய நேர மேலாண்மைக்காக நம்ம அதை நிறுத்தி வைக்கலாம் இந்த நேரத்துல இவங்க அடிச்சா எடுக்க மாட்டாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம குமரேசனை அடிக்கடி சொல்லுவார் நான் இந்த நேரத்துல தவத்துல இருப்பேன்னு அவங்களுக்கே தெரியும் அவங்களே அடிக்க மாட்டாங்கன்னு
திருவள்ளுவர் வந்து இனியவை கூறல்னு இதுக்கு ஒரு தனி அதிகாரமே கொடுத்துருக்காரு பேசுறதுக்கு மாத்திரமே ஒரு பத்து அதிகாரம் இருக்கு ரெண்டாவது பொறுமை இதை பத்தி நம்ம நிறைய பேசிட்டோம் மூணாவது குறை கூறாமை நாலாவது சகித்துக் கொள்ளுதல் இல்ல விட்டு கொடுத்தல் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் விட்டு கொடுக்க பழகிக்கணும் அஞ்சாவது தள்ளி போடுதல் இது இந்த பாயிண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா மகரிசிட்டே வந்து ஒருத்தவங்க கேட்டிருக்காங்க என் கணவர் அவர் டாக்டர் சிகரெட் அதிகமா குடிக்கிறாப்புல எவ்வளவு சொல்லி கேட்கல இதுல என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டப்ப முதல்ல நீங்க அவருக்கு அட்வைஸ் பண்றதை நிறுத்துங்க அவரே சரியா வந்துருவாரு அப்படின்னு இது நடந்தது அவங்க வந்து அட்வைஸ் பண்றதை நிறுத்திட்டு அவங்க வாழ்த்து போட ஆரம்பிச்சாங்க அதை அவங்க மாறிட்டாங்க ஸோ சில விஷயங்களை தள்ளி போட பல பழக்குங்க ரெண்டு அடுத்து பாராட்டுதல் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் வந்து பாராட்டணும் ஆஹ் ஒரு அது சின்ன சின்ன விஷயமா கூட இருக்கலாம் சமையல் ஆரம்பிச்சு இல்லை வேற ஏதாவது பெரிய அச்சீவ்மெண்ட் பண்றாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா பாராட்டணும் அப்படிங்கிறார் இதெல்லாம் வந்து ஒரு குடும்ப அமைதிக்கு வழிவகுக்கிற விஷயங்கள் அடுத்து பிணக்குகள் ஏற்படுறத வச்சு எதனால பிணக்குகள் ஏற்படுதுன்னு அவர் ஒரு ஆராய்ச்சி பண்றார் இதுலதான் இந்த இந்த நான்கு விஷயங்கள் தான் பிணக்குகளுக்கு காரணமா இருக்கு அப்படின்னு தேவை அளவு அடுத்து தன்மை காலம் அவர் கொடுத்த உதாரணத்தை சொல்றேன் இப்போ ஒரு ஒரு குக்கரோ இல்ல ஒரு சைக்கிளோ வாங்கணும் ஒரு பைக்கோ ஏதோ ஒண்ணு வாங்கணும்னா அது தேவை அந்த தேவையை வச்சு இப்ப எனக்கு இப்ப பொருள் இல்ல மாச கடைசியா இருக்கிறோம் அந்த நேரத்துல ஆஹ் அந்த நேரத்துல வந்து இப்ப கேக்குறாங்க ஒரு பொருள் கேக்குறாங்க அப்படின்னா அதுல அதுல அதனால நம்ம அந்த அந்த காலத்துல நம்ம செய்ய முடியாது சோ அப்ப தேவைன்னா என்ன அளவு பெரிய குக்கரா வேணுமா சின்ன குக்கரா வேணுமா பெரிய காரா வேணுமா சின்ன காரா வேணுமா அது தன்மைங்கிறது வந்து இந்த கார் தான் வேணும் எனக்கு போர் வீலில் லேண்ட் குரூசர் தான் வேணும் அர்பன் குரூசர் தான் வேணும் இந்த மாதிரி போறது வந்து தன்மை தன்மையை வச்சு வர்றது காலம்ங்கிறது எனக்கு உடனே வேணும் சீக்கிரம் நம்ம எனக்கு பண்ணியே ஆகணும் இப்போ இந்த நான்கு விஷயங்கள் தான் வந்து அஃபெக்ட் பண்ணுது அப்படின்னு மகரிசி வந்து ஒரு அவருடைய கண்டுபிடிப்பில் அவர் கரெக்டாக இதுதான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு ஸோ இதை நம்ம பார்த்துக்குவோம் இதனால தான் பிரச்சனை வருது அப்படின்னு அடுத்து நம்ம நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி குடும்பம் ஒரு பல்கலைக்கழகம் ஏன் அப்படி குடும்பம் ஒரு பல்கலைக்கழகம் அப்படின்னு சொல்றோம் அப்படின்னா பெரும்பாலும் நம்ம 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 கத்துக்கிறதே குடும்பத்துல இருந்துதான் ஒரு சில குடும்பங்களை நீங்க பாத்தீங்கன்னா கணவன் படுத்துற அந்த மது மதுவுக்கு அடிமையாகி அவங்க மனைவிய எல்லாரையும் கொடுமைப்படுத்துற பார்த்துட்டு நிறைய பசங்க வந்து வாழ்க்கையில குடிக்கவே கூடாதுன்னு முடிவெடுத்தவங்க இருக்கிறாங்க கடன் வாங்கவே கூடாதுன்னு முடிவெடுத்தவங்க இருக்காங்க கடன் பெறத நான் இப்ப நான் சில பேர் வந்து அவர் செய்யறாரு அப்ப நம்மளும் செய்யலாம் அப்படின்னு அப்படி எடுத்துக்கிறதும் உண்டு ஸோ இது எல்லாமே நம்ம வீட்டில இருந்து தான் கத்துக்கிறோம் இப்ப நீங்க வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நான் வந்து சார் கிரெடிட் கார்டு கொடுத்ததையும் திருப்பி கொடுத்துட்டு ஆனா கிரெடிட் கார்டுல கிரெடிட் கார்டு வாங்கியே ஆகணும் அப்படிங்கிற மாதிரி இப்ப நம்மளை பழக்கப்படுத்திட்டு இருக்கிறாங்க இப்ப கூட சமீபத்துல பீஸா கட்டல இவ்வளவு பெரிய பீஸா ஒரு ரியால் கிரெடிட் கார்டு இருந்தா சிபி கியூல கிரெடிட் கார்டு இருந்தா ஒரு ரியால் ஆமா இவ்வளவு பெரிய பீஸா எப்படி எல்லாம் பண்றாங்க அதை விட சார் வந்து கூட்டு போனாப்ல உமேன் லான்ஸுக்கு இன்னொரு ஆள் சாருக்கு எதையும் வாங்க நம்ம ரெண்டு சேர்ந்து போவோம் அப்படின்னு அங்க போனாதான் தெரிஞ்சு நம்ம கணக்காரனா இல்லாதனால எவ்வளவு விஷயத்தை இழக்கிறோம் அப்படின்னு ஆனா அது மத்த அது அது ஓகே அதை அவங்க பண்றாங்க நிறைய பேர் சரியான முறையில நிர்வாகம் பண்ண தெரிஞ்சிருக்கு சார் கரெக்டா பண்றாங்க எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ஆள் ரொம்ப அருமையான முறையில கிரெடிட் கார்டை வந்து எப்படி பிரச்சனையே இல்லாம பயன்படுத்தணும் அப்படின்னு அதுக்கெல்லாம் யூடியூப் கோர்ஸ் எல்லாம் வந்துருச்சு போட்டுட்டு இருக்கிறாங்க ஆனா என்னதான் இருந்தாலும் அப்படி அது என்ன அந்த அந்த சவகாச தோஷங்கிற மாதிரி கிரெடிட் கார்டோட நீங்க நல்லா யோசிச்சு பாருங்க ஊர்ல வட்டி கொடுக்குறவங்க எங்க ஊர்ல எல்லாம் ஃபுல்லா வட்டி கொடுக்குறவங்க தான் பெரிய தொழிலதிபர்கள் சென்னை பொள்ளாச்சி பக்கம் மதுரை பக்கம் எல்லா பக்கமும் இருக்கிறாங்க அவங்க எல்லாம் அவங்களோட வீடு எல்லாம் வந்து நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா எங்க ஊர்ல கிராமம் தான் பெரிய பெரிய வீடா தான் இருக்கும் உள்ள ஸ்விம்மிங் பூல் வச்ச வீடு எல்லாம் இருக்கு என்ன அப்படின்னா ஒன்னே ஒண்ணுதான் குடுக்கிறவன் குடுத்துட்டே இருப்பான் வாங்குறவன் வாங்கிட்டே இருப்பான் ஒரு கட்டத்துல அந்த அவங்க எதையாவது ஒண்ணு அடமானம் வச்சுதான் அந்த கடனை கடன் பெற முடியும் ஆனா அந்த அடமானம் வச்சதை வந்து திரும்ப முடியாது வீட்ட முடியாது இவங்க அதை எடுத்துருவாங்க 
இவங்க எடுத்து 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 பேலஸ் ஆயிடுறாங்க ஸோ இந்த வளர்ச்சியில் அப்புறம் நான் உன்னிப்பாக நான் கவனிச்சுட்டே வரேன் வாங்குறவன் முதல்ல ரெண்டு பேர்கிட்ட வாங்குவான் வட்டிக்கு வாங்குறது அடுத்து நாலு பேர்த்த வாங்குவான் ஆறு பேர்த்த வாங்குவான் நிறுத்தவே முடியாத அவனால் அப்போ ஒரு இது ஒரு இது ஒரு சமூக நோய் மாதிரி இப்போ ஒரு சிலர் அதை க கரெக்டாக பண்ணுறாங்க இருந்தாலும் இது வந்து அட்வைசபிள் கிடையாது அப்படிங்கிறது என்னுடைய இது அதனால் நீங்கள் பார்த்துக்கங்க ஸோ கிரெடிட் கார்டு சரியாக தவறா அப்படிங்கிறது அவங்கவுங்களுடைய இது கொடுத்துக்கிறேன் அடுத்து ஒரே ஒரு பாடலோட பா இதை முடிச்சுக்கிறேன் வரவுக்கேத்த செலவு இருந்தா பிரச்சனை இருக்காது அங்கே பிரச்சனை இருக்காரு ஒருவருக்கொருவர் விட்டு கொடுத்தா பிரிவுகள் தோன்றாது உறவில் பிரிவுகள் தோன்றாது குறும்பட வேணும் கிள்ளி கொடுத்தா வருவது குறையாது அதிலே வருவது குறையாது இருவினை புரியும் நாடகம் புரிஞ்சா வரும்பினை வலிக்காது பெரிதாய் வரும்பினை வலிக்காது அப்ப ஒரு தெய்வம் வாழ்ற வீடு ஒரு குடும்பம் எந்த ஒரு நல்ல அமைதி உள்ள வீட்டுல தான் தெய்வம் வந்து வாழும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தெய்வம் தங்கும் வீடு எங்கே இருக்கு தெய்வம் தங்கும் வீடு அன்பில் இருக்கு இந்த வாழ்வென்ன கொண்டே ஊழென்ன இந்த வாழ்வென்ன கொண்டே ஊழென்ன பாரு கண்ணே தேடும் பொருள் என்ன நீ தந்த விலை என்ன தேடும் பொருள் என்ன நீ தந்த விலை என்ன நன்றி நன்றி வாழ்கொள்ளுங்கள்